hablando de Dios ahora. We're talking about him making promises to us. Y estamos hablando de él haciendo promesas hacia nosotros. Behind the words that he speaks. Detrás de las palabras que él dice is his being is his attributes. Está su ser, sus atributos. These attributes is what makes his word valuable. Estos atributos de él es lo que hace que su palabra sea tan valiosa. The attributes of God is exactly who God is. Los atributos de Dios es exactamente lo que Dios es. And if we do not know the attributes of our God, y si no conocemos los atributos de nuestro Dios, then we might be deceived to think that he's just like everybody else. Entonces a lo mejor pudiéramos ser engañados y pensamos que él tal vez sea como los demás. That what he says is not true. Que lo que dice no es verdad. That what he says he might or might not accomplish. Que lo que él dice pues puede ser que pase, puede ser que no. And so here in this first chapter I spend a great deal of time about focusing in on the attributes of God. Así que en este primer capítulo me paso un buen tiempo hablando de los atributos de Dios. Because you've got to know who it is that's saying these words. Porque tú tienes que saber quién es el que dice estas palabras. Everything of covenant is received by faith. Todo en el pacto se recibe por fe. Faith brings you into covenant. La fe es lo que te trae al pacto. Sustains you in covenant. Te sostiene en el pacto. <coughs> Through good times and bad times, it sustains you. A través de los buenos y los malos tiempos te sostiene. But that faith has got to have a base. Pero esa fe tiene que tener una base. It has to have something to sustain it. Tiene que tener algo que la sostenga. And that substance is the integrity, the attributes of the God whom we serve. Y esa sustancia lo que lo sostiene es los atributos y la integridad lo que conforma lo que es Dios. Talking about the attributes of God, we can we can ask some questions that will speak about who He is and what He is. Hablamos un poco de los atributos de Dios. Podemos hacernos unas preguntas que nos contestan quién es él, qué es. In the garden. En el jardín. Of Adam and Eve in the garden of Eden. De Adán y Eva. The snake came. Vino la serpiente. The snake was sick. La serpiente era sana. And he knew, he knew, he knew just how to attack. Y sabía que sabía justo cómo atacar. What he attacked was the integrity of God. Lo que atacó fue la integridad de Dios. He attacked the attributes of God. Los atributos de Dios. By saying, al decir, did God really say this? ¿Será que Dios te dijo? The doubt was placed Ahí about fue plantada la duda acerca de la integridad de Dios. You and I have got to be people of faith. Tú y yo tenemos que ser gente de fe. We have to believe. Tenemos que creer. The question is, what do you believe? La pregunta es, ¿qué es lo que vas a creer? What do you believe? ¿Qué crees? Now, when I talk about the attributes of God, y cuando hablo acerca de los atributos de Dios, I'm going to be talking about what the Scripture says. Yo voy a estar hablando de lo que habla la Escritura. Because the Scripture, for me, is the ultimate authority in all that it talks about. Porque la escritura para mí es pues la autoridad máxima acerca de lo que estamos hablando. Okay, if the scripture talks about it, si la escritura habla de eso, the scripture is bringing forth what is the truth about it. La escritura está trayendo la verdad acerca de eso de lo que estamos hablando. There is no doubt, there is no option. This is No hay duda, no hay opciones, es la verdad. This is truth. Esto es la verdad. I believe truth. The word of God is truth. Yo creo la verdad, la palabra de Dios es la verdad. But Satan came and he attacked the truth with a doubt, trying to put it down. Pero vino Satanás y atacó directo a la verdad con una duda. Agarró y se metió al 
el camino. I've only got four questions listed in the book, but I'm going to I'm going to expand that to five questions. Solamente tengo cuatro preguntas en el libro, las voy a expandir a cinco preguntas. This isn't in the book. You might want to write this. Esto no está en el libro, a lo mejor lo quieres escribir. The first question that I have got to ask you before we can talk about the attributes of God. La, pre la primera pregunta que te tengo que preguntar a ti antes de que podamos hablar de los atributos de Dios. Question number one. Pregunta número uno. Do you believe the word of God? ¿Tú crees la palabra de Dios? Do you believe the word of God? When I ask this question, ¿Le crees a la palabra de Dios? ¿Por qué te pregunto esto? I want you to do an examination. Quiero que hagas un, un auto, autoanálisis, un autoexamen. I want you to look deep within your soul. Quiero que te vayas adentro de tu alma. The fiber of who you are. La fibra de lo que tú eres. What you're made out of. Who What, estás hecho? what is the conviction? ¿Cuál es la convicción? You understand that word? ¿Entiendes esa palabra? What is the conviction? ¿Cuál es la convicción? That you have que tú tienes about that subject. Acerca de este tema. Right, so I'm going to ask that question. Do you believe the word of God? Te voy a preguntar otra vez. ¿Tú crees la palabra de Dios? Reflect on that. Reflexionalo un momento. Now bring me out a quick, bring, bring me out an answer. Y tráeme una respuesta. Sacame. Answer. Responde. Yes. Sí. 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 Claro. Or no. Yes. No. Sí. Sí. Or maybe. No. No. Or maybe. What's your answer? ¿Cuál es tu respuesta? Sí. Yes. Yes. ¿Estás sure? seguro? Are you yes. sure? ¿Estás yes. seguro? Yes. If you're saying yes, y dices que sí, you have just placed yourself in a position. Te has puesto a ti mismo en una posición. Acceptance of everything the Word of God says. De aceptación de todo lo que dice ahí en la palabra. No exception. Sin excepciones. Final authority. Autoridad final. Every subject that it talks about. I don't care what the world de says. Cada tema de lo que esté hablando, no importa lo que diga. I don't care what that movie star says. No importa lo que dice la estrella de cine. I don't care what the majority of the people say. Lo que la mayoría de la gente diga. I care about what God says in His Word. That for me is it. Lo que Dios diga en su palabra, eso es lo que es para mí. Well, Galen, that, 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 you're pretty, Ay, Galen. you're pretty narrow. That's like que es muy cerrado. Yes, I am. Sí, sí lo soy. Narrow-minded in the sense of God's Word is the most important thing. Una mente cerrada en el sentido de que lo que Dios quiera es lo más importante. Listen, that's what, that's, that's me. That's what I believe. Eso soy yo, eso es lo que yo creo. If you don't like that, there's the door. Si no te gusta, pues está la puerta. That's, you know, I say that not to, listen. Yo digo esto, no. I'm not here to tickle your ears. No te voy a, no te voy a acariciar tus orejitas. <laughs> I, you know, listen. We're coming into a very difficult time. Hemos pasado por tiempos difíciles. Open your eyes and look at the 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 evil that's on the rise. Abre los ojos, mira la maldad, el 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 diablo que se está levantando. The people have got to know their God. La gente tiene que conocer a su Dios. Not just know Him, but trust Him. No solamente conocerlo, sino confiar en él. Trust what he says. Confiar en lo que él dice. No matter what the, 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 the circumstances say. No importa lo que las circunstancias digan. He said it, I believe it, that's it. Él lo dijo, yo lo creo, punto. Pretty simple, isn't it? Bastante simple. He said it. He said it. Él lo dijo. I believe it. Yo lo creo. That's it. End of subject. Punto. Fin del tema. All right, now I ask you that question because if you don't know 
the Bible or you don't believe the Bible, then you're going to have a hard time. Ahora te, te hago esta pregunta porque realmente si tú no conoces a Dios, si tú no sabes quién es Él, vas a tener un tiempo difícil. Because that doubt is going to rule now your mind. Porque entonces la duda va a dominar tu mente. And you're always going to be doubting everything that God has ever said. Y todo el tiempo vas a estar dudando todo lo que Dios será que dijo. And if you can't receive God's word by the faith that is meant to receive it, then you will never receive it. You will never benefit from it. <laughs> she's good, but she's not that good. You can't say it. You can't say it. Entonces, si si está la duda ahí, entonces va a llegar un momento que no lo puedas no lo puedas recibir, no lo puedas entender. Excuse me, call me. No vas a recibir el beneficio de ello tampoco. Covenant. Pacto. The benefits of covenant. Los beneficios del pacto. Is only received. Solamente es recibido. By faith. Por fe. Mm -hmm. I can ask a question. How do you want the benefits of covenant with God? Mm -hmm. Te voy a preguntar así rapidito, ¿cuántos quieren los beneficios del pacto con Dios? Everybody. Ahí está. Para los que creen. Y si tú crees, recibes. Si tú no crees, you doubt. entonces dudas. And if you doubt, si dudas, you reject. Entonces estás rechazando. Wow. We're talking about the new covenant. Estamos hablando del nuevo pacto. We're talking about something that Jesus came to establish. Algo que Jesucristo vino a establecer. Receive by faith. Recibe por fe. By faith. Por fe. Knowing who he is and knowing what he said. Sabiendo quién es él y qué es lo que dijo. Trusting that. Y confía en eso. Trusting that. Confía en eso. First question I want to ask you. Primera pregunta que oh, quiero preguntar. Second no, segunda pregunta que te quiero preguntar. Second, second question. I want to ask you. Second question. In the book is the first question. In, in, en el libro es la primera pregunta. Here's the question. Can God lie? Segunda pregunta, ¿puede Dios mentir? No. no. Right. Now, you see, some of you immediately said no. Algunos de ustedes inmediatamente dijeron no. Okay, and I've got to ask you, well, how did you come to that conclusion? Y yo te puedo preguntar, ¿cómo es que viniste con esa conclusión? How did you come to that place where you said no, he can't lie? ¿Cómo es que saliste con esa seguridad de que no, no puede mentir? And the answer is... Y la respuesta es... El es santo. Es, Yeah, okay, that's good. Answer. That's good. Answer. Porque yo creo. Porque lo conozco. La palabra. Porque yo creo. Right. La palabra lo dice. That's that's see, that's it right there. You see, it all comes back to the word. It all comes back to the word. Todo va de regreso a la palabra. Because the word of God says it. Porque la palabra lo dice así. What happens to you seated out there and you don't believe the word of God? ¿Qué pasa si tú ya te habías decidido antes que no crees la palabra de Dios? Then you have a doubt. You know, en, yeah, maybe God can lie. Y en, entonces en ese momento tienes una duda, pues es que puede ser que si miente, puede ser que no. Yeah, God can lie. He probably lied about the new covenant also. Y entonces si Dios puede mentir, pues a lo mejor puede mentir también del nuevo pacto. ¿no? You see, you're defeated even before you get started. Ni siquiera has empezado y has sido vencido. That doubt is destroyed in you from the inside out. It's the work of the enemy. Esa duda te está destruyendo desde afuera. Esa es la obra del enemigo. You hear me? ¿Me escuchas? It's a work of Satan. Es la obra de Satanás. To destroy your faith. Destruir tu fe. So that you will not receive the benefits of our God the Father. 
para que tú no recibas los beneficios de Dios el Padre. He, he attacks the word, he attacks you, he attacks God's attributes. Él ataca a la palabra, él ataca a Dios, él ataca sus atributos. He's almost won the battle right there. Así como que parece que ya ganó la batalla desde ahí, ¿no? But Pero, we are people of faith. Nosotros somos gente de fe. But you're going to be a confronting people that they talk bad about the word of God. Bueno, hemos sido confrontados con gente, a lo mejor te confrontarás con gente que habla mal de la palabra. They have all kinds of excuses about not wanting to believe the word of God. Con toda clase de excusas acerca de por qué no quieren creer la palabra de Dios. You, know, you can try to discuss with them, you can try to get into a debate with them. Puedes tratar de discutir, puedes entrar en un debate con ellos. But what I have found is debate doesn't pero lo que yo he encontrado es que un, un debate no hace mucho Actually, it might cause more podría causar más problemas que otra cosa The best thing to do is pray. la mejor cosa para hacer es orar pray orar that their eyes be to que sus ojos sean abiertos do you believe that? ¿no crees? That the work of the Spirit of God leads someone to repentance. Que la obra del Espíritu Santo guíe a alguien al arrepentimiento. It's the goodness of God that leads somebody to repentance. Es la bondad de Dios que lleva a alguien a arrepentirse. And part of that goodness of God is start to reveal to that person that the Bible is the truth. Y parte de la bondad de Dios es que empieza a revelar en sí mismo que la Biblia es la verdad. So that they can believe, they've got to have something to believe in. Para que puedan empezar a creer, tiene que haber algo en lo que crean. We are people. We have been created as people of faith. Hemos sido creados como gente de fe. Every single person created is a person of faith. Cada 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 una de las personas creadas es una persona de fe. But the problem is, some of them have faith in something that is wrong. La, el problema es que algunos tienen fe en algo que es incorrecto. And by the revelation of the Holy Spirit, I believe in the Holy Spirit. Y por la revelación del Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo. I believe in the Holy Spirit. Yo creo en el Espíritu Santo. I believe in the power of the Holy Spirit. Yo creo en el poder del Espíritu Santo. To be able to touch somebody's life and to say the word of God is true. Que es capaz de tocar la vida de alguien y que sepa que la, la Biblia, la palabra es verdad. I know that when the Spirit of God penetrates that hard shell. Yo sé que cuando el Espíritu de Dios penetra esa coraza en el corazón, he, by his spirit, he, he pulls out that él out. por su Espíritu saca esa duda. And he causes them to be able to believe. Y causa que podamos ser capaces de creer. Truth. La verdad. Okay. So we were saying that God cannot lie. Así que estamos hablando que Dios no puede mentir. There's some scriptures here. Hay algunas escrituras aquí. I'm going to ask Jenny to read these to us. Yo voy a leer esta, Tito 1, 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios nos reveló en su Hijo Jesucristo, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Amen, what does it say? Amen, ¿qué dice ahí? The Bible, the, the authority says that God cannot lie. La autoridad, la Biblia, dice que Dios no miente. Let's go on with the next verse. Seguimos con el que sigue. Ah, este, este, este. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y luego Hebreos. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Ves la escritura ahí en el libro? Es imposible para Dios. It is impossible. Es imposible. It is, it is not in his nature. No he está can, en su naturaleza. He can not lie. No puede mentir. That is an attribute of God, my Father. Ese es un atributo de nuestro Dios Todopoderoso. He cannot lie. Él no puede mentir. If he has said it, 
Si él lo ha dicho, it is not a lie. no es mentira. It is not a lie. No es mentira. First Samuel 15, 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. We'll read that scripture here in a little bit more because it has two references. Tiene dos referencias esta escritura la vamos a leer un poquito más adelante. Okay. So now in your in your book you're going to be filling out a blank. En tu libro vas a estar llenando algo en blanco. So the overwhelming response for us who believe the word of God is God cannot lie. Entonces, la respuesta abrumadora para nosotros que creemos en la palabra de Dios es que Dios no puede mentir. Okay. We're talking about attributes. Estamos hablando de atributos. Now, I'm dealing with conviction here. I'm, I'm, what I'm doing is I'm reinforcing your convictions. Estoy hablando de convicciones aquí. Estoy trayéndote de regreso a tu convicción. I am making you see By scriptures. Estoy haciendo que veas a través de la escritura that God can not lie. que Dios no puede mentir. So in your convictions, in the fiber of your being, Así que tus convicciones en la fibra de tu ser have that conviction. ten esa convicción. My God can not lie. Mi Dios no puede mentir. It is impossible es imposible for him to lie. para él mentir. That is his attribute. That es is who he is. Un atributo de él es quién es él. Remember, Recuerda, a covenant un pacto is only as strong and binding as the integrity of the one who says it. Es tan fuerte y tan eh, de unificante como la debilidad de las personas que lo hacen. So when God, the Father, makes this covenant with us, Así que cuando Dios el Padre hace un pacto con nosotros, how strong is that bind? ¿Qué tan fuerte es ese lazo? How strong is that integrity? ¿Qué tan fuerte es esa integridad? Get that into your spirit. Atrapa eso en tu espíritu. This will help you to receive the revelation. Of the new Eso te va a ayudar a recibir esa revelación de Mételo. Dios no puede mentir. Second question. Segunda pregunta. Tercera. Second, third question. Yes. Third question. In your book, second. Ah, en tu libro es la segunda. Here's the question. Aquí está la pregunta. Is God faithful? ¿Es Dios fiel? Again, I want you to, Ahí va, otra vez. I want you to look on the inside of you. What's your Quiero que veas adentro de ti cuál es tu fiel. convicción. Sí. Fiel. Siempre hay. Look at her. Look at truth. Yes. Analízate. Who you are, what you believe. Analyze. Lo que tú eres, qué es lo que crees, analízalo. Yes. Now we're going to go back to Scripture because we believe the Scriptures. Vámonos a ir de regreso a las Escrituras porque lo, cre lo que creemos es la Escritura. But we also have what we call testimony. Pero también tenemos esto que llamamos testimonio. We have Scripture. Tenemos la Escritura. And then we have the testimony. Y también tenemos testimonios. Ben and I have been living in, by faith for over 32 years. Beida y yo hemos vivido por la fe por más de 32 años. 32, 32 years. 32 años. And not once has God let us down. Y ni una sola vez Dios nos ha decepcionado. Not once. Ni una. He has always protected us. He has always kept us. Siempre nos ha protegido, nos ha guardado. I have found my God. Yo he encontrado a mi Dios fiel. Not just letter on a page. No solamente porque lo leí en un libro, en una página. But by experience. Sino por la experiencia. 
I know that he's faithful. Yo sé que él es fiel. What about you? ¿Qué tal tú? También. Yo. About you. Be honest, with yourself. Be, honest with yourself. Be honest with yourself. Have you found God faithful to you? ¿Has encontrado a Dios fiel hmm? para ti? Can you, can you bring forth an accusation against his faithfulness? ¿Podrías traer alguna acusación de algo en contra de su fidelidad? No. Let's look at some scriptures. So that we can get it deep within us. You have, a, you have a, a blank to fill in there. Do you believe the word is the source of truth? If yes, then the scriptures clearly says that God is faithful. Si la respuesta es sí, entonces las escrituras claramente nos dicen que sí, Dios es fiel. Look at Deuteronomy chapter 7 verse 9. Vamos a Deuteronomio 7, 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Well, look at that verse, it talks about covenants. Yo veo este versículo y ahí habla de paz. Okay. This verse specifically addresses covenant. Este versículo específicamente está hablando de paz. And he says in his word, he is faithful. Y él dice en su palabra, él es fiel. He is faithful. Él es fiel. What is opposite of faithful? ¿Qué es lo opuesto de fiel? What's opposite? Fiel, 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 fiel. But God is never unfaithful. He is never unfaithful to pero, His covenant. Pero Dios no es infiel. Él nunca es infiel a su pacto. He is faithful to a thousand generations. Él es fiel por mil generaciones. To those who love Him. Para aquellos que le aman. That speaks volumes about who He is. Esto habla un montón acerca de lo que es. That should. That's what we're talking about should be building your convictions of who God is. Deuteronomy 32, 4. Es justo y es recto. Yeah. Psalms 89, 8. Salmo 89, 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. First Corinthians 1, 9. Primera de Corintios 1, 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. The scripture clearly says that God is faithful. His attributes, who he is. Sus atributos, es quien es él. But your experience. Pero tu experiencia. That counts. Es lo que cuenta también. As a testimony to yourself, you need Como to. Como un testimonio para ti mismo. Listen, many times you need to revisit those those faithful times when God's been faithful to you. Muchas veces tienes que repasar y recordar esos tiempos en donde Dios ha sido fiel contigo. Build altars of remembrance of those places. Construir altares de, de recuerdo, de remembranza de esos so tiempos you, de fidelidad. You can recall those times when, when things looked impossible but God was faithful to you. Para que puedas recordar cuando en ese tiempo que todo parecía imposible Dios fue fiel contigo. What you look at yesterday will help you in tomorrow. Lo que, lo que ves de ayer es lo que te va a ayudar para mañana. Don't lose the fact that he's faithful. No pierdas en el camino que él es fiel. So let's revisit what we've, we've learned so far. The first question or the second question. Can God lie? Vamos a repasar lo que hemos visto hasta ahora. Primera pregunta. ¿Puede Dios mentir? No. No. Is God faithful? ¿Es Dios fiel? Yes. Okay, we're talking about who he is. Estamos hablando de quién es él. Okay. He can't lie. No 
¿Será que cambie? No. Does it change his mind? ¿Que simplemente cambie de opinión? No. <laughs> Some people think that he does. La, hay gente que piensa que sí, que sí lo hace. The world today thinks that he does. El mundo ahora piensa que sí lo hace. Because of the, the, the culture in which we live in that's accepting all this sinful porque el mundo en donde vivimos, la cultura en que vivimos ahora está aceptando todo este tipo de, de guess, pecados, de estilo de vida pecaminoso. Como que llegan a la conclusión de que pues Dios cambió de opinión ahora. What used to be sin is no longer sin. Lo que antes era pecado ya no es pecado ahora. Because they don't know God, see? Porque no conocen a Dios. They don't know their God. No conocen a Dios. No conocen los atributos de Dios. Así es como se puede volver tan necios en su mente acerca de, de quién es Dios. Porque han perdido lo que es el conocimiento de quién es Él. Right, let's look at some scriptures. What, what's our authority? ¿Quién es su autoridad? The word of God. La palabra de Dios. Does God change? Dios puede cambiar. So you need to fill in the blank. Así que tienes que llenar ahí en la rayita. He does not change. Let's look at the scripture, Psalms 54. Que él no cambia. Vamos a ver a. 13, 8. Yeah, that. Ahí sí está. Okay. Ahí sí está. Dice Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Es el mismo, él es el mismo. He doesn't change. Él no cambia. First Samuel 15, 29. Primera de Samuel 15, 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Malachi 3.6 Malachías 3.6 Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob no habéis sido consumidos. I'm going to skip over this next part here in the neck of the book. Me iba a saltar esta partecita que está aquí en el libro. But the Holy Spirit just quickened to me that I <laughs> shall not skip over. Pero el Espíritu Santo solo me dijo, hey, no te saltes nada. So somebody needs to hear this. Si alguien necesita escuchar esto. Do you understand? I was going to skip over because you know I just. Entiende, me lo voy a saltar. But now the 